നമസ്കാരം ആഹാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ റൈഡൊക്കെ മുടങ്ങി ഒരു ടെൻറ്റിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മുകളിൽ മഞ്ഞ് സ്നോഫോളാണ് അപ്പം സ്നോഫോൾ ആയതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് വീണതുകൊണ്ട് വണ്ടികൾ വിടൂല അപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ബൈക്ക് ഒരു കാർ എങ്ങാനും പോയിട്ട് സ്ലിപ്പായി അതായത് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തോട് കൂടി വണ്ടി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിന്നു അവിടെ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ താഴത്തെ കൊക്കേക്കാ വീഴുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈക്കാരെ എന്തായാലും വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈക്കോ പിന്നെ ബൈക്കൊക്കെ സ്ലിപ്പായാലും എന്താ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നൊക്കെ ഞാൻ വലിയ വീമ്പ് വിട്ടോട്ടോ അവിടെ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ചളിവെള്ളത്തു കൂടെയും മഴ വെള്ളത്തു കൂടെ ഓടിച്ച അനുഭവം അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല സത്യത്തിൽ പക്ഷെ ഇവർക്കത് അറിയാമല്ലോ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് ഹോട്ടായിട്ട് ശരീരം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി നൂഡിൽസ് ഓർഡർ ചെയ്തു കുറേ സിഗരറ്റ് വലിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാൽ ആ കടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഈ കട ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഷോക്സ് മറ്റേതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് കൂടി ആ കട കാലി ആയി കാരണം എല്ലാവരും ഷോക്സ് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി മറ്റേ ഗ്ലൗസ് തണുപ്പിൽ നിന്ന് തൊപ്പി വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി പലതും വാങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പുറത്ത് കുറേ കട്ടിലുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തായി കുറേ കട്ടിലുകൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിച്ചു അപ്പം സംഭവം സാധനങ്ങൾ കയറ്റിച്ചല്ല ഇതുപോലെ യാത്രക്കാർ വഴിയിൽ വന്നിട്ട് പെട്ട് കിടക്കുമ്പം വേറെ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ചായക്കടയിൽ കുറേ കട്ടിലുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസത്തിന് നൂറ് രൂപയോ നൂറ്റമ്പത് രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് രൂപ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കട്ടിൽ കൊടുക്കും ആ കട്ടിൽ നമ്മൾ അയാൾക്ക് ഇല്ലതാണ് അയാൾ അതിൽ കിടന്നു തുടങ്ങും അയാൾ ലഗേജിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് എവിടെ ഒരു ചായപ്പ് പോലത്തെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ബാത്റൂം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും ആ ബെഡിൽ ഓരോരുത്തർ തല ഫുൾ പുറത്തേക്ക് ആരെ അവിടെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി തല പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എന്ന് മനസ്സിലാവുക അവിടെ ഫോറിനറെ കണ്ടു ഞാൻ സാധാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ഒരു ചായ ഒരു നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയും അത് തിന്നു പിന്നീട് കിടന്നു തുറന്നു അപ്പോൾ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോൾ എന്നാ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയി തീരുന്നത് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ല എന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നു അന്ന് പോകും ഞങ്ങളിത് കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ പക്ഷെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതല്ല ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായി പെട്ടു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കുറച്ച് നൂഡിൽസ് നല്ല എരുൽ നൂഡിൽസ് ഉള്ളു കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മുളകും കൂടെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു തണുപ്പല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ എന്താ വെച്ചാൽ മഞ്ഞ് പെയിൻറ്റ് അതെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്നോഫാൾ കണ്ട ഒരു ദിവസമാണത് ഹിന്ദിക്കാരൊക്കെ ഡാൻസ് തുടങ്ങിയില്ലേ റോട്ടിൽ ഒരൊക്കെ ഫുള്ള് മറ്റേ ബൈക്ക് ഏതൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഫുൾ ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഡാൻസ് ഏതോ കാറാനും പോയപ്പോൾ പാട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം മഞ്ഞ് കുറെ കണ്ടു മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും നമുക്ക് റൈഡ് പോകാൻ പറ്റില്ല മഞ്ഞ് പെയ്തത് ലോറി ഓൾറെഡി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം മഞ്ഞ് പെയ്താണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അപ്പം ആ മഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങി മിലിറ്ററി തന്നെ ചെയ്യണ ഇതും മിലിറ്ററി ബുൾഡ്രോസർ വന്ന് അതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര പോകാൻ അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് നടക്കില്ല നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും പോയി അപ്പോൾ തിരിച്ച് കില്ലോങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല മടുത്തു ഇനി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ യാത്ര പോകും അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജിസ്പ് എത്തും ജിസ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോയി ടെൻറ്റുകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാണ് അപ്പം ടെൻറ്റുകളൊന്നും ഇന്നലെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ ടെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല പോയി നോക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾ സെറ്റാണ് കാരണം ഞാൻ ഇന്നെന്താ ചോദിച്ചാൽ റെയിൻ കോട്ടിൻ്റെ ജാ തണുപ്പിൻ്റെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ മുക
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കപ്പിൾസ് എല്ലാം കൂടി ആ ഒരു വീടിൻ്റെ മുഹൂർത്തം ഇതിലേക്ക് മാറുക ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ആറ്റിലേക്കും പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോയി ലഗേജ് ഒന്നും എടുത്ത് ലഗേജ് ഒക്കെ വണ്ടി തന്നെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ലഗേജ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ദിവസം തന്നെ പണി അപ്പോൾ ഇട്ട ജാക്കറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ചെന്ന് അതൊക്കെ ഊരി കപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിൾസിന് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയല്ല ചെക്കന്മാർ എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ കപ്പിൾസിൽ ബോയ്സ് റൂമിൽ ഗേൾസ് റൂമിൽ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കുറച്ച് ചെക്കന്മാർ വേറെ അവിടെ കൊള്ളാത്തവന്മാരും പിടിച്ചു പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു തന്നിട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ നമ്മൾ കഴിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും കുറേ നേരം നൂഡിൽസൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ആ ടെൻഡിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ സങ്കടമൊക്കെ സഹിക്കുന്നില്ല അത്ര അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ സെറ്റിലായത് അപ്പോൾ ഒരു മഴയൊക്കെ നിന്നു നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മഴ അല്ല എന്നുള്ളൂ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല എന്നാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം അടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തു ഈ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമഡി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗേൾസിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ നടുകൂടിയാണ് ഒരു പോ പുകക്കോയിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ പുകക്കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിമ്മിനിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ ചിമ്മിണി കിടന്ന് ചൂടാവും ഈ ചിമ്മിണി കിടന്ന് ചൂടാവും ഇവരുടെ റൂമിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ് നമ്മുടെ റൂമിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ബെഡൊക്കെ നിര ബെഡ് മാത്രമുള്ളൂ കട്ടിലൊന്നുമില്ല ഒരു കട്ടിലെ മൂലൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ബെഡ് നിരത്തിയിട്ടു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഗേൾസിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഗേൾസിന് എല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്ലൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഗേൾസ് ഈ ഈ ചിമ്മിനിമ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം പൊതുവിനെ ഒരു കുളം എന്തോ ചോറും മുട്ടക്കറിയും പരിപ്പിൻ്റെ കറിയും അപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ ആ ഭക്ഷണം ആയാലും നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ആവശ്യത്തിന് വയ വയറച്ച് കഴിച്ചോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചു ആ പരിപ്പിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അവർ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ല പൊതുവെ എല്ലാവരും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഭക്ഷണം എന്നല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വശ വിശപ്പുമ്പം ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമല്ലോ ആ വിശപ്പിൽ ടേസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം എല്ലാവരും ഒന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങി ഗേൾസിൻ്റെ റൂമിൽ എല്ലാവരും കിടന്നു തുടങ്ങി ബോയ്സ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനും കുറച്ച് നേരം കിടന്നു ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയേക്കാം ഒന്ന് അവിടെ അത്രയും വന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാതെ ഒരു മോശമല്ലേ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാനല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഞാൻ നടന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മുടെ മറ്റാൾക്കാർ താമസിക്കാറില്ല അവിടെ പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പവും അഭിലാഷും നമ്മുടെ രവിയും മൂന്നാൾക്കാർ അവിടെ പുറത്തിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് കുറച്ച് ബഡായൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുകൂടെ കുറച്ച് പശുക്കളൊക്കെ പോകുന്നത് അവരൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് 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 ഇതായി അപ്പം എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ഇതായി ഇനി ഒരു ദിവസം മാക്സിമം നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകണം നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീനഗർ എന്നാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പ് ഒരുപാട് കാലത്ത് ആഗ്രഹം ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പോരാ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഡ്രീം റൈഡേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത മുപ്പത്തി ചില്ലാനം രൂപ അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ വൈഫിനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വരും എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ വരും കേട്ടോ എന്തായാലും കണക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും ആ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാൻ പോകണില്ല ഈ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആക്കി ഞാൻ പൈസ നമ്മുടെ നിന്ന് പോയി ഇനി നമുക്ക് ആ പൈസയില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റുള്ള സീനുകളും സീനറിയും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ നേരത്തെ ഇല്ല അപ്പോൾ ചില ഒരുത്തം ഒരു എന്താ പറയുക ഗുജറാത്തി ഞാൻ അവിടെ ചായ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് നാളെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല
കുറച്ചേരെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കുറച്ചേരെ അവിടെ ഇരുന്നു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ആസ്വദിക്കാൻ മനസ്സില്ല സത്യം പറഞ്ഞു സങ്കടം എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ആ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു നാളെ നായെങ്കിൽ യാത്ര ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ റൂമിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ രാത്രിയായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കറണ്ട് ഇല്ല അവിടെ അവിടെ കറണ്ട് ഇടയ്ക്കേ വരുള്ളൂ എപ്പോഴേലൊക്കെ കറണ്ട് വരുള്ളൂ എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കുറേ നേരം passion and everything that's the only thing we can do now we are stuck at jispa kore kadagal okka paranju bhasha ivada kannadakarund pinne hindi karund adhe bombay nu vendu oru gujarati eduthu vichi payen nammal room ile njangal kore kadagal okka paranju endha cinema ne patti paranju paattu ne patti paranju verudhe endakiya paranju nammal ingane adulla kadakkan thodai adakke vichu njangal angane orangi enna raatri satyamana നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ല വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും കൂടി ആകെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളൂ ആ ഒരു സ്ത്രീകൾക്കായാലും അപ്പുറത്തെ റൂമിലെ പയ്യന്മാർക്കായാലും നമുക്ക് കാര്യം ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് നേരം കുളിക്കണ മനുഷ്യനായി ഞാൻ അതൊന്നുമില്ല അപ്പിടണം വിചാരിച്ച സംഭവം നടന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത് തണുപ്പ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് കംഫർട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയി പോരുന്ന ഒരു ബാത്റൂമ് ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കംഫർട്ട് സോണിലേ അല്ല അന്ന് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഭാഗമാണ് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സുഖിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി സത്യം പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീക്കണം കണ്ണ് തുറക്കുമ്പം നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പടച്ചോനേ വെയിൽ വരണേ മഞ്ഞ് വരികണേ ലോറി മറിയരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറന്നു കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ വെച്ചാൽ കിട്ടിലും വെയിൽ സൂപ്പർ വെയിൽ വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാരി വെയിൽ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു പൊളിച്ച് എല്ലാം മഞ്ഞ് ഉരുകിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് ബൈക്ക് എടുത്ത് ഒറ്റ വിടൽ ലേ ലഡാക്ക് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് മാറാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്നലെ ഇട്ട ഡ്രസ്സാണ് ഇന്നലെ ഇട്ട അണ്ടർവെയറാണ് എല്ലാം അത് തന്നെ ജാക്കറ്റ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇടുക സിബ് ഇടുക ഹെൽമെറ്റ് ഇടുക ഗ്ലൗ ഇടുക ഷൂ ഇടുക പോവുക പെട്രോൾ വരെ അടിച്ചത് അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കപ്പ് മാനിൽ പെട്രോൾ ഉണ്ട് താനും അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി വണ്ടിയൊക്കെ കാത്തുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനവേദ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോയി ചോദിച്ചു നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ന് മഞ്ഞ് ഇന്നലെ മഞ്ഞ് വീണു അങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണ് അടിഞ്ഞ് കിടന്ന മഞ്ഞ് ഇന്ന് വെയിൽ വന്നപ്പം ഇടിഞ്ഞ് റോഡിൽ കിടന്ന് ഇനി അതെല്ലാം മാറ്റണം അതായത് അവലാഞ്ച് ഉണ്ടായി നടത്തുന്ന സത്യത്തിൽ അതായത് ഇനി മുന്നോട്ടില്ല ഇനി പിന്നോട്ട് യാത്ര ഉള്ളൂ അതായത് മുന്നോട്ട് ഇനി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആയിരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരാശ്വാസം ചെറുതായിട്ട് വന്നാൽ രാവിലെ ആ തട്ടി കളഞ്ഞു സങ്കടം സഹിക്കണില്ല എല്ലാവരും പാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ബാഗ് എടുത്തു പാക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ വണ്ടി കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ആ വെയിലത്ത് നല്ല കിടിലം വെയിലത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഞങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്ത് നേരെ പോകുന്നത് കില്ലോങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടായി ഈ ചിസ്പ കില്ലോങ്ങ് കണ്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസമായി വീണ്ടും കില്ലോങ്ങ് ആ കില്ലങ്ങൂടി പോയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി നിർത്തിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി നമ്മുടെ അപ്പുവും രവിയും അപ്പയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കയറി അതൊരു കോമഡി സീനാണ് ഇവിടെ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും വേറെ എന്തൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഫോർക്കില്ലാതെ കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടീമാണ് അവർ നമ്മളെന്തോ ആക്സിഡൻറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെറിയൊരു കടയിൽ കയറി നമ്മളൊരു നാലഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ മൈസൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരും ഞങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് രസം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല കിട്ടിയില്ല എന്താ എന്താ പറയുക ചൂടില്ല തുപ്പ അതെ മട്ടൻ്റെ ബോണൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കി നല്ല സൂപ്പ് പോലത്തെ ഇതിൽ നൂഡിൽസ് ഓംപ്ലേറ്റ് പിന്നെ റൊട്ടി ഉണ്ട് ഞാൻ റൊട്ടി ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല ഞാനും വൈഫും ഓരോ തുപ്പിയും ഓരോ ഓംപ്ലേറ്റൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ കഴിച്ചു നല്ല കിട്ടില്ല ചായയും കുടിച്ചു നമ്മൾ ഫുൾ എനർജി ബോഡിക്ക് ഫുൾ എനർജി കിട്ടിയ തുപ്പ് കുടിച്ചോട് കൂടി എല്ലാവരും റെഡിയായി ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാളി ആൾക്കാരെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ അവരായിട്ട് നല്ല കമ്പനി ആയി നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ അപ്പുനേറ്റും രവിനേറ്റും അഭിനേറ്റൊക്കെ ഇതെവിടെ പഴയമാർ പെട്ടെന്ന് വെച്ച് പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇരുപ്പിരിക്കണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇതിലും വലിയ ഭേദം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വല്ല ആലു പൊറോട്ടയും കഴിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി കാത്തുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ പോയി ഏ ബായ് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കായ ബായ് അപ്പോൾ മറ്റേ പറയും ഏ ബായ് അബി ആവുക ഇതെന്നെ അങ്ങോട്ടും കിട്ടും അബി ആവുക അവസാനം വന്നു വന്നു വന്നില്ല എന്നല്ല എല്ലാവരും വണ്ടിക്ക് പോയി എന്താ പറയുക സ്റ്റാർട്ടാക്കി കുറച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പോഴേക്കും പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നത് പിന്നെ കിടക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ എല്ലാം വലിച്ച് വാരി അവിയലാക്കിയിട്ട് മുപ്പരെ അടിച്ച് കയറ്റി എല്ലാവരും രക്ഷയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർക്കൊന്നും ആവശ്യം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ അതൊരു കോമഡി സീനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ് ചിലാനും കിലോമീറ്ററിന് വേണ്ടി പെട്രോൾ അടിച്ച് അതേ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയി വീണ്ടും പെട്രോൾ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര പിന്നോട്ട് പോവാണ് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ ബ്യൂട്ടി കാണുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ റൊത്താങ് പാസ് കഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ റൈഡ് ഞങ്ങൾ കില്ലോങ്ങിലെത്തിയത് ആ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ യാത്രയാണ് ഇത്ര സുന്ദരമായിരുന്ന ഭൂമി എന്നറിയോ നമ്മൾ പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മല ഒരു ഭാഗം നല്ല കിട്ടിലം പുഴ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ല കിട്ടിലം മലകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അല്ല യാത്ര ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള റൂട്ട് കൂടെ ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്നതെന്ന് ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി കാരണം ആ രാത്രിയിൽ നമുക്കിതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല തണുപ്പിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു തണുപ്പിൻ്റെ ഫീലിങ് രണ്ടാമത് നല്ല ഇരുട്ടത്തെ യാത്ര ചെയ്തത് അന്ന് എനിക്ക് ചെപ്പ് ആ ഒരു യാത്രയുടെ പകുതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി എന്തായാലും ഇന്ന് മുടങ്ങി കിടന്ന ആ യാത്ര തിരിച്ചു വന്നത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പലരോടും പറയേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്ര സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആഹരം